Nashukuru Mungu sana kwa neema ambayo ametupa tumeweza kupata wasanii ambao kwa sasa Mungu anawatumia kwa kusifu na kuabudu na kama jinsi ambavyo nilikuahidi jana kwamba siku ya leo tutakuwa na Button King ako ndani ya Mwangaza TV utukufu show. Karibu sana Button. Asante sana. Nimeshukuru. Amen. Njoo jina lako lilinikumbusha mwalimu alikuwa mwalimu wetu wa, wa brigade <laughs> tukiwa primary school. Uh-huh. Alikuwa anaitwa Button. Oh, It's a okay. very rare name. Kwa hivyo ni jina umesikia tayari. <laughs> eh, karibu sana. <laughs> Amen. Asante. Mm-hmm. Hapa ni, ni Mwangaza show yes. inaitwa Utukufu. Mm-hmm. Ni vizuri usalimie mtazamaji wetu. Nimeshukuru sana na mimi ndio naitwa Button King na nimekuwa nikipata habari nimekuwa nikitazama nyimbo zangu zikichezwa hapa lakini sijawahi kufika hapa mm-hmm. lakini leo nafikiri ndio Mungu alifanya iwe ni nafasi ambayo nitafika ili niweze uh, pia kuongea na watazamaji ambao wananiona mm-hmm. mafanzo wangu mm-hmm. na nimeshukuru sana nimeokoka mm-hmm. na nampenda Yesu Kristo haya salimiana pale hapa hapo <laughs> Sasa tunaanza na salamu. Tunaanza na salamu. Mimi unajua nimejua wewe ni mluya. Yes, e, sasa unajua mimi nimeficha hapa na majina mbili za kizungu. Hivi <laughs> <laughs> kama unanitazama Bwana Yesu asifiwe sana. Eh mimi ndio naitwa Button King na nimeokoka na naamini ya kwamba program hii itakuwa ya baraka kwako. Amen. Amen. Na ni vizuri tujue Button King ni nani? Uh, wana, wanasema wewe ni nani? Unajua hata Yesu alisema kwamba mm. aliambia wanafunzi wake wamwambie watu kule wanasema yeye ni nani. nani. Mm-hmm. Ndio. Uh, vile tu nimeelezea hivyo uh, mimi ama worship leader na nimeokoka mm-hmm. mm-hmm. na pia I'm the MD of Eternal Life Worship Ministry mm-hmm. ambayo ni ministry for young people mm-hmm. uh, basically ya kuleta pamoja kufanya worship events. Mm-hmm na bado sijaoa mhm eh mimi bado ni kitana ambaye namtumikia tu Mungu oh, that era ya worship bado pia na wewe unamtazamia Mungu <laughs> kabisa kwa hali hiyo ndio ndio bwana asifiwe wa dada ambao <laughs> natazamia Mungu <laughs> yes button king yes ah uh, umezaliwa umesema umezaliwa wapi Uh, nimezaliwa upande wa western western mamangu alikuwa maragoli mm-hmm. yes na I'm, I'm born to a single mother. Mm-hmm. Uh, mimi ndio last born. Tuko wawili. Mm-hmm. Mimi na sister yangu. Mm-hmm. But sasa mimi ndio last born. Mimi ndio mm-hmm. second na last born. Mm-hmm. Uh, na mamangu alikuwa house help. Alikuwa anafanya mm-hmm. kazi ya nyumba hii. Mm-hmm. Alikuwa anafanyia wazungu mm-hmm. na alikuwa single. Mm-hmm. But uh, tulikaka na kidogo then tukampoteza. Mm-hmm. Uh, uh, mambo tu kidogo ambayo ilifanyika ambayo nashukuru Mungu kwa sababu ameweza kutuwezesha kupita huo wakati mm-hmm. ambao uh, tulipitia wakati mgumu sana na my sister baada ya hiyo kifo cha mamangu mm-hmm. lakini Mungu amekuwa mzazi wangu mm-hmm. hapa nimefika naweza kusema ya kwamba Mungu amekuwa my greatest parent mm-hmm. na nashukuru sana that's awesome najua kuna hiyo aspect ya kwamba wakati ambapo kuna malezi wakati ambapo kila mtu ambaye baadaye Mungu hutumia mm. uh, mwanzo wake kwa mara nyingi haukuangi sawa mm. kuna kuwa mm. na shida hapa na pale mm. lakini sijui kama uliweza kujitambua kwamba unaweza kuimba wakati ule ambao ulikuwa uh, katika unalelewa pale nyumbani mm. ulipenda kucheza maybe kule nyumbani kwetu nilikuwa naona tunatafuta vibuyu mm. na tunacheza ile kegosho mm. na jaribu kuimba tu kidogo <laughs> <laughs> sijui wewe ulijitambuaje kwamba unaweza no. kuimba kile, ama kile kilifanyika mbele ma, 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 mamangu alikuwa house Mm-hmm. So tuko naishi kwa servant quarters mm-hmm. za wazungu na jawa kwa na hizi maestates za Spring Valley mm-hmm. Jeno Madenge Westlands mm-hmm. Old Mudaiga mm-hmm. Loresho Aibu <laughs> 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 wejibamba kabisa <laughs> Wacha nisiendelee wacha nifikie hapo kwanza <laughs> sasa <laughs> And so mamangu alikuwa anapenda sana music hii uh-huh. ya Tanzania hii uh-huh ya barabara 13 uliankulu uh-huh. mama juicy kwaya uh-huh. vijana rusha mjini uh-huh. so nime grow nikisikiza hizo nyimbo uh-huh. mamangu alikuwa anapenda sana kuziweka tunasikia tukiwa kwa nyumba uh-huh. so nilipenda sana music but now when i went to school nilikuwa i was bright in english nilikuwa napenda sana languages uh-huh. mathematics hiyo ni different story acha uh-huh. tusiseme uh-huh. but english <laughs> Hiyo <laughs> acha tuachane tunao kwa leo. Uh-huh. Uh, English nilikuwa napenda sana. So wanted to be a journalist uh-huh. or a lawyer. But sasa mambo ilipofanyika. Mamangu alikufa nikiwa 14 years old uh-huh. form 2. Uh-huh. So Mungu akaanza kuniredirect. Maana after yeye kukufa, actually I lost my grandfather uh-huh. uh, mwezi wa sita uh-huh. mwenye alikuwa my father figure na nikapoteza mamangu mwezi wa nane. 
the same, same year. year. Yes. Oh na wote ndio walikuwa wazazi wangu. Mm. It was so fast and so abrupt. So nilipo tulipo mzika na uh, my aunt mm-hmm. alikuwa anafanya kazi South Africa aka take over kunilipia school fees mm-hmm. together with my sister. Mm-hmm. So aka alikatulipia form 2 form 3. Alipo maliza tukulipa form 4. Uh, na alikuwa ameniambia hata nikifail mm-hmm. atanipeleka kufanya parallel mm-hmm. so university was assured guarantee ilikuwa guarantee lazima tungeenda mm-hmm. but mungu naye ni nani alimaliza kulipa hivi hiyo school fees ya form 4 akapoteza job mm-hmm. so nikimaliza form 4 sikuwa najua kama nitaenda university though i passed mm-hmm. but sasa nilipofika uh, nilipomaliza nikaenda kuishi na my grandmother nyumbani sasa huko sabati huko sasa ushago sasa sasa tukachana na estates kutoka, kutoka loresho <laughs> <laughs> hadi viga sabati ya eh, 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 busali sub location mm. <laughs> lugaga village mm. so nilipo uh, nikaanza kufanya kazi kwa mashamba ya watu by the way did you adjust unajua kutoka kutoka high life kwenda low yes, life yes it was difficult for us i mm-hmm. can tell you maana mm-hmm. Nakumbuka mama wangu akikufa alikuwa analia sana. Mm-hmm. Watoto wangu ndawachia nani? Sikuwa na leo kila anasema. Mm-hmm. Kwa hiyo Mungu, remember the last day ali, ali, eh, mm-hmm. tulikuwa naye kwa nyumba wawili. Ile siku ya mwisho kabisa. Mm-hmm. Usiku alilia sana. That was the longest night of my life. Mm-hmm. Maana tulikuwa naye wawili peke yake. My sister alikuwa bado wako shuleni. So alikuwa analia ananiambia ni mbebe ni mle na mwekelea hapa. Maana nilikuwa mdogo singeweza kumbeba na mrudisha chini analia usiku anasema tu Mungu watoto wangu watoto wangu i think alikuwa ameona kile kile kunakuja mbele yetu mm-hmm. maana nafikiri mtu akishapoteza wazazi inakuwa mm-hmm. ni difficult sana hata kama huko na high life mm-hmm. lakini inakuwa ni ngumu sana that's why Mungu alijua akasema mimi ndiye baba wa kweli mimi ndiye baba wa yatima na mm-hmm. wajane Mungu alijua hiyo kitu mm-hmm. maana nakumbuka hiyo siku hiyo morning ali alianza kwa bathroom mm-hmm. akienda kuoga mm-hmm. so tukaenda tukamlaza Kenyatta hospital mm-hmm akakuwa ame, ameanza ku recover. Mm-hmm. Kama siku moja yako sawa, tuliporudi the third day kumwangalia, my sister ndiye alikuwa ameenda kumuona. Mm-hmm. Hakumuongelesha. Mm-hmm. Alibaki tu akakata roho akakufa. Na kumbuka huo wakati tukaenda kumzika. Eh, tukapata promises. Watu walitu promise. Mm-hmm. Msijali, eh mama yenu ameangalia, mtamiss tu mama, mm-hmm. lakini hamtamiss kila kitu, mm-hmm. but I can assure you. Tulimiss mama na tukamiss kila kitu. <laughs> <laughs> it was difficult mm-hmm. so kwa just ilikuwa ngumu sana mm-hmm. na kumbuka wakati nilikuwa nafanya kwa mashamba ya watu mm-hmm. nikilipwa 70 bob per day sasa umerudi ocha sasa tuko ocha kwa shosho mm-hmm. nilikuwa nalipwa 70 shillings per day mm-hmm. ile mnatoka kwa nyumba bila chai maana shangu naye anajiweza my mom hata kama alikuwa house help yende alikuwa like the breadwinner kwa familia yao yende alikuwa star yes mm-hmm. with that small salary Mm-hmm. alijikaza sana akafanya hiyo man. So uh, nilikuwa natoka naenda kufanya mashamba ya watu narudi nyumbani jioni hatuja kula chochote. Tulipo 70 shillings per mm-hmm. mm-hmm. So ilikuwa life ngumu sana kwangu, mm-hmm. ngumu mm-hmm. sana. Mm-hmm. So kuna wakati another relative of mine alikuja nyumbani. Akanipata nimechaka sana. Nimechoka. Akanibeba akanipeleka Eldoret mm-hmm. kufanya college ya IT. Mm-hmm lakini bado nikateseka sana hata nilipofika huko. Mm-hmm. Sasa nikaanza kuchoma maka. Sasa ka- katika hiyo safari yote hata hauimbi hata kwa bafu. Bado sikwa nilikuwa <laughs> sasa ninakuja kwa kuimba sasa. Sasa huyu kunipeleka LD nikaanza eh. kufanya makazi kwa mm-hmm. ma, uh, you know kwa kwa mash, uh, um, what is it called kuchoma maka. Mm-hmm. Nikakuwa na beba miti naendesha mkokoteni huko LD Langas. Okay wenye walikuwa kwa Langas wanyatazama na jua Please msemeni mm, maneno kama ni ukweli. <laughs> <laughs> Nilikuwa natembea huko nafanya vitu. Sasa there's an aunt of mine akaniita. Mhm. hapa hapa Nairobi. Mm-hmm. Akanipeleka kufanya kazi kama mwalimu. Nilikuwa mm-hmm. mwalimu wa English na computer. Oy. Sasa nilikuwa nalipa 2500 per day. Huko Wangige huko. Unajua Wangige? Mm-hmm. Kwa Kikuyu. Kunaitwa Wangich. Wangich sasa hapo. Mm-hmm. <laughs> nilikuwa nalipa 2500 per month. Mm-hmm. So nilikuwa nasaidia saidia mahali nini nini. So katika harakati nikatafuta boss wa mamangu, mm-hmm. yule mzungu. Mm-hmm. Nikapata kadi yake nikampigia simu kanaweza unataka nikupatie kazi ama unataka ni ni nikupeleke ni shule. Kwa mimi nimetoka shuleni mm-hmm. na pia siko napenda kusoma. So nipatie tu job. <laughs> Niko napenda exams lakini si masomo ku start. Kidogo <laughs> <laughs> tu kidogo tende mapumziko madogo alafu tureje
Akona Mungu aliye kama wewe umeinuliwa hakika hata nasi hapa ndani ya runinga ya Mwangaza tunasema kama jinsi ambavyo Baton King na tuseme Baton King and the band eh? Ndokota hapo na band nzuri sana. Na hiyo nyimbo ime ni kama imeanza kuniingia. Iko na pumzi ya Mungu hiyo. kusema ukweli. Na sijui sasa tutaanza tutaanza tupa mahali tuliachia kwamba umetafuta ule boss wa mama yako na alikuwa mzungu. Yes. Akanipea kazi. Ni kama uko na ka wazungu kidogo. <laughs> Amekupatia kazi. Akanipea job. Mm -hmm. Eh hiyo job ilikuwa inalipa vizuri mm -hmm. maana those days ilikuwa inalipa vizuri customer care safaricom. Mm -hmm. So nika nikakuwa niko kwa hiyo harakati ya kujaribu kujitafuta. You know you're looking for unaji to, to try and get your purpose in mm -hmm. life. Mm -hmm. So nikaenda kufanya hiyo job. Mm -hmm. Now my sister naye alikuwa ametoroka amenda ameolewa. That oh. time alikuwa amepata ball. Wasichana. So nilikuwa naogopa sana huyu boss aki, akienda kwao mm. hii kazi nitapoteza. Maana mm -hmm. sasa nilikuwa kumtegemea yeye. Mm -hmm. Vile nitegemea aunt yangu akapoteza job. Mm -hmm. So nilikuwa naogopa akienda. Vile nitegemea mama akaenda yes, na Mungu. Yes, ndio alikuwa godfather wangu. Huyu mm -hmm. sasa boss. Now the boss uh, to your uh, late mother. Eh, sasa nikiwa uko job. Mm -hmm. Yeye alikuwa like nikiwa naye na Johnny kona cover. Mm -hmm. So alinipatia job baada ya miezi mbili akaenda kwao. Mm -hmm. Sasa na before ende hiyo hiyo mwezi ya kwanza alinipea job mm -hmm. nilienda kupata my first salary hivi na yeye sister yangu akakuwa ndio wakati wake wa kuzaa umefika mm -hmm. akakuwa kwa ushago na wakachelewa naye mm -hmm. huyo mtoto akakufia kwa tumbo mm -hmm. so nilipata my first salary from that job mm -hmm. the first salary nikaenda kulipa bill ya sister yangu maana sasa nilikuwa nimekuwa mzazi wake ya hosi yes ya hosi sisi yes so nilipomaliza hiyo mm -hmm. hiyo mwezi ya pili hiyo boss alienda kwao hiyo kazi nikapoteza Wait. Sasa kupoteza wa job nikaanza kufanya kazi industrial area ni kihasol. Uh -huh. Ile ile unaingia kwa gate unapeana ID, ile ile casual labor. So kuna wakati nikiwa bado naendelea tu kusiza music. Sija sija mko musician, nikaanza kuuliza Mungu what is happening? Ama nijaribu tu Mungu nione vile. Sasa hiyo umeokoka. Ndio ile tu ya kuokoka ile ya uzaliwa umeokoka lakini sile confession. Oh. Unaona? Although I love God. Yani unapenda tu Mungu lakini unje kukubali kusema umeokoka. Yes, I kukubali kuishi lifestyle ya wokovu. Yes, so mm -hmm. nikaja in church. Mm -hmm. Kenaga church ingine huko mlolongo kwa Bishop Mala. Mm -hmm. uh, kuna mali wangu praise and worship. Mimi nilikuwa napenda sana music. Mm -hmm. So nikasema, "Juni kwa church I can't just sit idle. Let me try doing something." Mm -hmm. Nika join praise and worship team. Mm -hmm. Sasa kuna mali wangu praise alikuwa anashinda akinifundisha. Mm -hmm. Every time akishaimba alikuwa mama alikuwa ananipenda sana maybe because unajua mama anawapenda vijana mm. so alikuwa akimaliza kuimba mm -hmm. ananipatia microphone kila hatu kujua ni alikuwa na hand over hiyo manto kwangu maana hakuka alinifundisha for 8 months na akakufa <laughs> hey. yes hey. sasa nikaanza kuuliza Mungu nini mm -hmm. naendelea kwa nini kila mtu nikijaribu anisaidie au nimtegemee mm -hmm. unamtoa kwa maisha yangu kwa Mungu alikuwa anataka alikuwa ni shape mm -hmm. ili nisifuate alikuwa na assignment yake kwangu mm -hmm. ni kuja kuwa musician So baada hapo sasa kuna siku moja nikiimba kwa stage. Kuna mgeni alikuwa amekuja kanisani. Nikakataa kwenda job hiyo siku. Anaitwa eh, Hezron Manishimwe from Rwanda. Alikuwa mm. mgeni wetu. So akisikia nikiimba, akasema kuna mtu nimesikia akiimba. Ni nani huyo? Akuje. Akasema ndaku nipeleka studio. Siku na wimbo, lakini nikasema ni sawa nitaenda. So nikaenda nikarekodi. Siku na wimbo. Siku na wimbo kwa kichwa siku Sasa sikia maajabu mtazamaji. Yaani watu wako na nyimbo ziko kwa vitabu wewe hata huko na wimbo ushapata. studio. Ndio akanipeleka nikafanya kawimbo kamoja kana sasa sijui upendo wa Mungu akaa kutokea vizuri bado nikaendelea kuteseka niko naishi mlolongo hizo siku nilikuwa naishi kwa nyumba yenye mepimwa stima eh uki wewe usinikumbushe hata mimi niliishi mlolongo maisha ngumu sana uliishi mlolongo eh usijali sasa ndio sasa Mungu ametuinua so ukiweka stima ukiweka pasi kupiga pasi stima inaanguka plot mzima sasa watu wanakasirikia wewe unatuangushia stima nini nini? Sasa <laughs> siko ni kama wewe kupiga shati kwa jirani. Mm -hmm. Nipo kuko kuna wimbo ulikuwa kucheza sana unaitwa nisizame. Mm -hmm. Kila mali ukienda nisizame yes. Yes. So nikasikia wimbo. Nikapata hiyo CD kwa hiyo neiba alikuwa mm -hmm. na hiyo Taylor's shop. Mm -hmm. Nikachukua namba nikampigia. Mm -hmm. Kamwambia tumaini naomba unisaidie mahali ulienda ku record studio pia mimi niende. Mm -hmm. Sasa hiyo kitu imeanza hapo kuniingia ku record. Ndio nikaenda tukafanya wimbo wa usizunguke chini. Mm -hmm na pasta tumaini. Mm -hmm. uh, tukaenda kwa Itara, tukarekodi huo wimbo. Mm -hmm. Ndio Mungu akaanza kuji kunisaidia saidia mahali. Mm -hmm. Lakini even after kurekodi huo wimbo, eh, nikaanza kupanga committee ya kufanya launching. Unajua ukianza when you are starting, mm -hmm. una unakuwa na ile 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 utunafanyanga inaitwa launch, lakini basically ni harambe tu. Ni vinyewezi taki, taki kusema ni 
<laughs> unadanganya watu kujeni tufanye launch <laughs> lakini ni harambe unafanya uh-huh. so tukapange hiyo harambe uh, no, ha, no ni launch kama harambe sawa sawa basi alafu unaongea na sauti ya juu si unasema ni launch <laughs> So ni launch kwa waimbaji <laughs> lakini harambe kwa watu. So okay ni launch kwa watu lakini sisi tunajua ni harambe tunatafuta pesa. Mm. So nikatafuta marafiki wa kunisaidia. Mm-hmm. Nikakuwa na kamiti. Do you know three weeks to the launch hiyo ya hiyo saa wimbo usizunguke ambayo ilinitoa. Mm-hmm. Mana hakuna mtu aliamini ndani yangu. Mm-hmm. People never believed in me. Mana nilikuwa na imba off key. Hata church nilikuwa na nyanya microphone. Nimenyanganywa mara tatu microphone na moderator wa service atinatorosha roho mtakatifu nikianza kuimba watu wanaanza kulala wengine roho mtakatifu anapotea <laughs> sasa by now yes. how many songs do you have i can't even tell sijui ni ngapi sijawahi ni mingi ni nyingi maana zingine nimefanya video na zingine audio ni nyingi hata siwezi tell uh-huh. i'm telling you zile nimeka youtube hata sijui ni ngapi sijui ni 10 i don't uh-huh. know maybe ni count ni nyimbo nyingi na sababu nataka uweze kuimba hapa live mm. nataka uimbe huu wimbo mpya unaitwaaje umeinuliwa umeinuliwa N- mpya ni nyingi uh, kuna mpya ya daktari wa moyo kuna mpya win umeinuliwa uh-huh. na kuna mpya nishikilie uh-huh. so, so. sasa kulingana na director wangu unataka umeinuliwa umeinuliwa iko ah. na sasa hiyo ndio unaenda kuimba na nikwambia kwamba ushuhuda wako pia ni mpana mm. na tunaweza kupata nafasi kwa sababu Mungu atatusaidia mm. na ukaweza kurejea tena baada ya muda kidogo mm. taweza kukupanga Ndiye. na uweze kuja tena manake ni kama tumeacha watu hanging mahali yes, eh? yes. kuna mambo ambayo hatukufikia mm. unajua the more, unajua Uh, your testimony mm. inapatia mtu nguvu pale nyumbani ambaye ata watch katika Mwangaza TV Kenya YouTube anakuwa encouraged kwamba uh, ukiona vyaelea vimeundwa na ukiona uh, anaitwa Aji Toto Iskobe ukiona mzee Kobe mahali juu mm. amewekelewa hapo anaitwa Ann Lawrence na mgeni wangu wa siku ya leo alikuwa ni Barton King ndani ya utukufu show hapa Mwangaza TV na anaenda kuimba wimbo wake ambao ni baadhi ya nyimbo mpya unaitwa umeinuliwa na so utaendelea tu kukaa hapa ndani ya Mwangaza TV na baadaye hii interview itakuwa pale katika Mwangaza TV Kenya YouTube bwana Yesu akubariki sana na akutende bema parting shot neno moja tu tukienda ya yeah, napenda ku encourage mtu sana uh-huh. ya kwamba Mungu bado wako pamoja na wewe Amen. hata kama unapitia mambo yanakaa namna gani uh-huh. Isaiah 43 verse 2 inasema uh-huh. hata ukipitapo kwenye maji mengi uh-huh. hautazama uh-huh. na upitapo kwenye moto uh-huh. hautachomeka maana uh-huh. mimi bwana Mungu niko pamoja na wewe Wonderful. Yes, Mungu ako pamoja na wewe na hata ingawaje maisha ni magumu sana kuna mambo ambayo anaenda kubadilisha kupitia imani yako naitwa Ann Lawrence 